Buenas tardes. El diácono Igor acaba de regresar de la Tierra Santa, ¿verdad? ¿Visitaste a la Basílica de Guadalupe o no? La Basílica de Guadalupe, sí. y ahí hice mi confesión también. Excelente. La Tierra Santa de México, ¿sí? ¿Comiste comida buena? Excelente, padre. Sí, ok. A mí me gusta comer, todo el mundo sabe eso. También me gusta cocinar. La comida más favorita que me gusta cocinar es carne o bistec. Um, y para preparar el carne, solamente hay una manera que uno se puede preparar uh, uh, un bistec bien rico. Tiene que poner sal primero. Yo pongo mucho sal porque el sal um, hace que el sabor y el agua todo sale. Y tiene que esperar un rato con el sal. Después poner un poco más sal, porque para comer un, un bistec, no algo así, no como uh, el diez mío o algo uh, bien delgado. Tiene que ser bien grueso, como dos, tres pulgadas. Y para cocinar, tiene que poner el sal y el sazón. Y la manera de que tiene que cocinar es suave, despacio, para que... Uh, el, el, la temperatura sube poco a poco alrededor de 100 grados todavía no está cocinado y después tiene que sellar bien por fuera con alta uh, calidad como 7, 70, uh, 50 grados para sellar bien como un minuto nada más por lado y después, cuando lo cortas, está perfecto, roja, completamente. Así se come el carne. No rosado, no gris, pero rojo, completamente. Pero tiene que prepararlo bien. Unos no saben preparar el carne bien y ponen demasiado sal. Y si pones demasiado sal, está horrible. Unos cuando se cocinan, no usan sal o usan demasiado sal. Tiene que usar uh, el, la cantidad uh, exacta y perfecta. Cuando están haciendo un chile bien rico, ¿qué es la última cosa que ponen? Un poco de sal, ¿verdad? Y si quiere comer, bueno, pues en los restaurantes aquí, quiere comer con unos chips, ¿verdad? Bien fresquitas, con más sal. Oh, excelente. El chile y los chips que tienen aquí en, uh, ¿cómo se llama? La parrilla. Ah, excelentes. Yo sé que no es bueno, pero para, para los gringos, cuando nosotros queremos comer comida mexicana, eso es excelente. Ok, entonces el sal tiene un uso específico. El sal hace que el sabor de la comida está más fuerte, es más rica. El sal hace que sale de la comida el sabor. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, la sal de la tierra, Él está diciendo a nosotros que nosotros tenemos el trabajo de hacer que el sabor de Dios pueda estar presente. Me encanta hablar sobre la comida. Hace unos meses yo estaba en la Francia y estábamos uh, buscando, uh, fu fuimos a un, un tour en que estamos buscando um, los champiñones, pero, ¿cómo se llama? Los que están bajo de la tierra que uh, el perro tiene que quitar. Truffle. Este, trufas. Tru trufas. Trufas. Ah, trufas. Entonces, estábamos aquí en Francia. El perro estaba buscando la trufa. Bien interesante. Y escuchando al hombre que hablaba en francés, él no hablaba inglés, yo estaba escuchando y mirando a través de las acciones que estaba haciendo. Yo podía entender lo que estaba diciendo, porque a veces la comida es un idioma de amor. Entonces, cuando nosotros estamos descubriendo la comida, podemos entender, aunque no hablamos de, con las mismas palabras. Entonces, Jesús está usando este ejemplo de sal para mostrar lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo. Estamos escuchando el sermón en el monte. La semana pasada escuchamos las bienaventuranzas. 
Antes que la misa, yo dije al padre Michael, ok, vamos a decir, bienaventuranza. Y él me dijo, pero esta palabra no está en el evangelio, entonces no lo voy a decir. No, no, es fácil, bienaventuranza. Pero él está mejorando, ¿verdad?, con su español. ¿Sí? Él dice, oh, es que no hablo bien el español y uh, soy muy tonto en aprender este idioma. Pero de verdad tienen que apoyar a él y decir, no, está haciendo bien, aprendiendo bien y hablando bien. Entonces, el sal, bueno, escuchamos la semana pasada de las bienaventuranzas y Jesucristo nos está diciendo, así es la manera de que debemos de vivir. Bendito sean los, uh, uh, los pobres. Y ahora Él está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces es nuestro trabajo hacer que Él está presente más en el mundo para que la gente pueda entender bien quién es Jesucristo. Como yo dije, podemos usar demasiado sal a veces. Cuando alguien pone demasiado sal, nadie quiere comer la comida. Entonces, con nuestra fe, con nuestros trabajos de evangelización, a veces podemos poner demasiado sal también. Especialmente con nuestros jóvenes, tratando de, um, uh, de uh, animar a ellos a vivir su fe, a venir a misa. Nosotros tal vez podemos poner demasiado sal en que ellos dicen, ah, no quiero eso. Entonces tenemos que usar la cantidad exacta, perfecta. Para que nosotros podemos mostrar la dulzura de seguir a Jesucristo. Entonces... Nosotros, como sal, reconocemos que estamos llamados a hacer que Jesucristo está presente en el mundo. Para hacer eso, para hacer que Jesucristo está presente en el mundo, nosotros tenemos que conocer a Él primero. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Cómo actúa en mi vida? Para que yo pueda mostrar a los demás. Para que yo pueda animar a los demás. Para que yo pueda mostrar a ellos qué significa seguir a Jesucristo. Qué significa la amistad con Jesucristo. Qué significa ser un, uh, un discípulo fiel. Qué significa vivir nuestra fe. También Jesucristo es uh, la imagen de la luz, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Si hemos estado en un, uh, un lugar completamente oscuro, como por ejemplo dentro de una cueva, dentro de una cueva y apagan toda la luz, no pueden ver nada. La mano aquí enfrente de la cara no puede ver. Es diferente que estar fuera durante la noche, porque tenemos la, la luz de las estrellas. Pero dentro de una cueva en Uh, en la completa oscuridad es algo bien difícil. Y cuando prende la luz, los ojos duelen, tienen que cambiar un poco. Y después la luz quita la oscuridad. La luz sobrepasa la oscuridad. La oscuridad no puede esconder nada. Entonces Jesucristo es la luz del mundo, y Él está diciendo a través de nosotros, sus discípulos, estamos llamados también a mostrar esa luz para que Él puede brillar en el mundo, para que Él puede mostrar el camino hacia su Padre. Entonces, para nosotros como luz, no podemos esconder, no podemos esconder esa luz. Nosotros tenemos que mostrar la luz de Cristo en, es, en, en nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir así. En la primera lectura, el profeta Isaías dice, Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la, spa, eh, la espalda a tu propio hermano. Eso es la manera de que estamos llamados a vivir como cristianos, con la humildad, para que nosotros podamos dar la bienvenida a las ovejas pérdidas, para que nosotros podamos llamar a los pecadores, 
para que nosotros podamos uh, mostrar hospitalidad a los que no están dentro de esta casa. Abre tu casa al pobre sin techo. Esta es la casa, la iglesia, donde estamos llamados a invitar a los pobres del Espíritu, a los que no creen, a los que no confían en el Señor, para que ellos puedan entrar bajo de este techo y reconocer que Jesucristo nos ame y que Jesucristo nos quiere uh, que seguimos a Él. Entonces, estamos llamados a ser sal y luz. Estamos llamados a mostrar uh, la bondad de Jesucristo en nuestro mundo. Entonces, durante esta misa y especialmente cuando nosotros acercamos para recibir la Sagrada Comunión, pedimos al Señor, ayúdame, Señor, a ser la sal y la luz para que yo pueda mostrar tu bondad en este mundo.